مرحبا بك مرة أخرى في هذا الفيديو سنقوم باستخدام برنامج Visual Studio لكتابة أول برنامج C Sharp لنا ولكن أولا ما هو برنامج Visual Studio؟ Visual Studio هو الـ IDE الرسمي لتطوير تطبيقات الـ .NET وكلمة IDE هي اختصار لكلمة Integrated Development Environment أي بيئة التطوير المتكاملة وهي الأداة التي ستساعدنا على تطوير التطبيقات بلغة البرمجة C Sharp يمكنك استخدام رابط تحميل وتنصيب برنامج Visual Studio الموجود في الملاحظات في الأسفل إذا لم تقم بهذه الخطوة من قبل أما الآن لنبدأ بالتعرف على Visual Studio قم بفتح البرنامج Visual Studio ثم Continue Without Code ثم File New Project ستجد خيارات كثيرة تأكد دائما اختيار Visual C Sharp كلغة و Console App .NET Framework وليس .NET Core سنقوم بالوصول إليها الآن Console App .NET Framework بلغة C Sharp إذا أردت البحث يمكنك كتابة Console وستجد هنا Console App .NET Core وليست هي التي نريدها و Console App .NET Framework هي التي نريدها وهناك لغات أخرى Visual Basics ولغات أخرى لكن نتأكد من اختيار لينايس C Sharp الـ Console Application الذي قمنا باختياره هو عبارة عن تطبيق يستخدم النص فقط في واجهته مثل محرر الأوامر الـ Command Prompt الـ CMD في نظام الويندوز وفي نظام الماك التيرمينال وفي هذه الدروس سنستخدم هذا النوع من التطبيقات لبساطته ولنتمكن من التركيز على تعلم المفاهيم الأساسية للبرمجة دون الحاجة للخوض في واجهات Interfaces معقدة لاحظ أنه عند استخدام هذا النوع من التطبيقات لن نتمكن من استخدام نصوصا باللغة العربية للأسف وذلك لأن اللغة العربية غير مدعومة في هذا النوع سنكتفي في هذه الدروس باستخدام نصوصا باللغة الإنجليزية ونركز على تعلم مفاهيم البرمجة من خلالها الآن لنقوم باختيار اسما لمشروعنا سأقوم بتسميته Hello World Console App وكلمة Hello World هي الكلمة الشائعة لأول كلمة يتم طباعتها في أي برنامج جديد سنقوم باختيار هنا Location أي أين يتم حفظ البرنامج سأقوم باختيار Desktop ثم أقوم بإنشاء مجلد جديد سأسميه ASP وأقوم باختيار هذا الملف Solution Name يمتلئ تلقائيا باسم المشروع لا داعي لتغيير ذلك الآن الآن لنقوم بالضغط على Create يتم الآن إنشاء مشروعا لنا باسم Hello World Console App ممتاز تم إنشاء المشروع بنجاح لاحظ هنا في الشاشة هناك عدة أقسام على اليمين Solution Explorer نجد فيه ملفات المشروع هنا Hello World Console App به بعض الملفات المنشأة تلقائيا عند إنشائنا لهذا المشروع وفي الوسط محرر النصوص حيث نجد الملف Program .cs مفتوحا ويمكن التعديل على محتوياته و program.cs يمكننا ملاحظته هنا في داخل Hello World Console App به ملف program.cs و cs ترمز لكلمة C Sharp لتشغيل هذا المشروع يمكنك في أي وقت الضغط على المثلث الأخضر هنا Start وتقوم بتشغيله لاحظ هنا ظهور هذه الشاشة ثم اختفت فورا وذلك لأننا لم نقم بكتابة أي كود برمجي حتى الآن لنجرب إذا كود الطباعة ونقوم بكتابة الأكواد بداخل هذه الأقواس المجعدة الكيرلي براكتس وليست هذه لا تقوم بالكتابة هنا أو هنا أو هنا قم دائما بالكتابة في داخل الأقواس المجعدة الأخيرة هنا وأمر الطباعة هو console.writeline ثم نفتح الأقواس ثم فاصلة منقوطة semicolon وبداخل الأقواس هذه نقوم بفتح علامات التنصيص quotation marks ونقوم بكتابة مثلا hello world حيث أن هذه الكلمة هي التي سيتم طباعتها 
وتأكد دائما من كتابتك بمثل الطريقة التي أكتبها وهي كابيتال سي كابيتال دبليو كابيتال ال ولا تنسى دائما الفاصلة المنقوطة حيث ينتهي كل سطر برمجيا بعلامة الفاصلة المنقوطة ويعني ذلك أنه يمكننا كتابة الأمر البرمجي في عدة أسطر بهذه الطريقة على أن ينتهي الأمر البرمجي بالفاصلة المنقوطة فيعتبر هذا كله أمرا برمجيا واحدا لكن لا ينصح بعمل هذه الطريقة فيجب عليك أن تقوم بكتابة كودا مرتبا وأيضا يمكنك كتابة أكثر من كود برمجي في نفس السطر لطالما انتهى كل أمر برمجي بالفاصلة المنقوطة كان نقوم بكتابة console.writeline ونقوم بكتابة هنا I love برمج لنجرب الآن تشغيل الكود سأقوم بالضغط على Start واختفت الشاشة مرة أخرى وذلك لأن واجهات تطبيقات الكونسول أبس مصممة لتنفيذ سلسلة من الأوامر وتغلق بشكل تلقائي عند انتهاء التنفيذ ولجعل التطبيق ينتظر قبل الإغلاق يمكننا إضافة هذا الكود في الأخير بداخل الأقواس المجاعدة لأمر static void main هنا وهو console.read key ثم نفتح قوس ونغلق قوس ولا تنسى الفاصلة المنقوطة وفي هذه الحالة سينتظر التطبيق حتى تقوم بالضغط على أي مفتاح من لوحة المفاتيح لنجرب الآن Start ممتاز Hello World I love برمج سأقوم بإغلاقه ولأخبرك عن ملاحظة مهمة وهي أن Visual Studio يقوم بالإكمال التلقائي بمجرد كتابتك للحرف الأول فمثلا إذا قمنا بكتابة C يقوم بالإكمال التلقائي بإظهار هذه النافذة وإن لم تظهر هذه النافذة يمكنك إظهارها يدويا من خلال الضغط على Ctrl و Space معا وستظهر لك هذه النافذة ويمكنك اختيار الأوامر من خلال الضغط مرتان على الأمر الذي تريده لقد قمت بكتابة أول تطبيق لك بلغة C شارب في الدروس القادمة سنتعرف أكثر على أساسيات البرمجة بهذه اللغة الجميلة نلتقي في الدرس القادم